离开了刚巴县，我们决定探访离刚巴县不远的一个神秘村庄。这个村子有个大名鼎鼎的名字，叫中印边境第一村。为什么这样称呼呢？是因为这个村子离印度只有五公里远，而且这个村子海拔居然有五千零五十米之高。今天就跟着狒狒文涛来一起了解一下这个村子吧。从刚巴县出来之后，我们朝喜马拉雅山脚下的中印边境第一村吉鲁村出发。路上可以看到喜马拉雅山北麓一望无际的荒原，这里海拔很高，平均海拔都在五千米左右，但是这里却不是空空如也。西藏最有名的冈巴羊就出自这里，一路上可以看到遍布在荒原上的羊群。现在西藏的道路很好，哪怕这样的边境村，路也已经修到了村里。不一会儿，我们就到了吉鲁村的门口。中印边境第一村吉鲁村，哇！祖国万岁！下雨了。现在这边要登记一下，我们登记了一下进来的。这村子整个在修路啊。大家好，我是狒狒。今天我和文涛开车来到了中印边境第一村吉鲁村，这里距离冈巴县呢有十二公里的路程。我们过来的时候呢，是沿着一条叫冈吉冈吉县，其实是一个村道。但路修的还不错，我们现在已经进来这个村子了，在门口那个地方呢是需要登记的。我们现在已经进来了，这个中印边境第一村，这个村子呢已经处于我们和印度的边境线边缘上了。刚刚那个村干部告诉我们，在村子里面走走可以，但是呢，出了村子再往前不能再走了，那边是禁区。我们最多只能走到那边有一个叫中印边境，呃，五公里的一个观景台，那是最远的位置了，就说明那个观景台呢，距离我们的边境线只有五公里的路程了。然后再再往里面是不能走的。我们先在村子里面转一转吧。这个村子，我们从远处过来，从山坡上俯瞰，还是挺大的。这个村子呢，我看资料介绍说有一百多户人家，有五百多口人。其实都算大的了，在这边，毕竟呢，冈巴县的县城城区只有两千多人，所以这个村子算挺大的。哎，你看这村子房子修的都很漂亮啊！是，统一规格的啊。对，规格都差不多哈、啊。你家都是两层，然后呃，二层阳光房，每面有两个窗户哈、啊。对，修的蛮好的。家家户户修的真漂亮啊！的国旗是，很漂亮啊！真的难以想象，在我们和印度边境就差五公里的这样一个边境小村庄，竟然这么好！你背后全是头上全是牛粪，哈哈哈！阿姐，公康脏，这是得嘞。哇，你看这边，我们进去要看看吧。好。这边建的太美了吧！你看他们。屋里啊，还有那个太阳能的路灯，是上面太阳能路灯，然后到处都有那个，基本每一个转弯的地方都有这么大那个监控摄像头，哇、啊，真的建的真好啊！还有藏獒，对，真的还有藏獒，还有只鸡，咱们还是走吧。好，我看看藏獒有点怕。<笑>这个村子。它不是一个完全平面的，在一个缓坡上建的哈。是。现在往上走，一直在爬坡。这个村子的海拔也比较高，在这个村子比较高的位置，他们的寺庙。呃，藏族这边每一个村子都有寺庙，一般会建在比较高的位置。我们上次去那个，嗯、呃，海拔最高的那个小村庄也是这样子的。好多小朋友啊。嗯。你们好，哎，你是初中学生吗？嗯，刚要到初中，刚到初中啊。哦、对，那你们上学是不是要去冈巴县了？对，要住校吗？对啊。哦，这村里是不是只有个小学？嗯，幼只有幼儿只有幼儿园。那小学也要去县城上啊？对。哦。啊，你普通话好好啊，小妹妹，好棒。他那那个观景台在前面是吧？是五公里观景台哈，从这上去。这边离国境线就五公里哈。哇
。哦。哎，那那个观景台那边是不是就不能去了？对呀、啊。你们也不能去啊？对。<笑>都不能去了。走上上去。嗯，好。谢谢啊，谢谢，再续再。哇，好累啊！我<笑>现在已经看到了这个观景台，边境线五公里观景台，然后观景台再往前一点点，就不能再走了。<笑>不只是游客，当地人所有人都不能再进去了。是村支书给我们的委托，给我们的嘱咐。再三交代。对，不能再往里面走了。我们现在已经走到了我们此次来这个村庄的最终的目的地了。呃，边境线五公里观景台，这是一块石碑哈。观景台在那个位置，有一个楼梯，木栈道上去，从那儿可以往那边看。我们现在这个方向是南边。可以看到呢，呃，在那个上面落满雪的雪山，那就是我们和印度锡金邦，我们两个国家的边界线了。呃，从这个位置再往前呢，是不能再走了。我们最远最远只能到这里了。吉鲁村这个村子虽然不大哈，只有呃一百来户，但是这个村子却坐拥二十一万亩的优质草场。我们刚刚过来的时候，路上那些绿油的草，呃，草原。全都属于这个村子，所以呢，这个村子的畜牧业特别发达。这也太近了吧啊！是我站这儿感觉翻个山就到了，是事实也是翻个山就到了。对，那边过来了一辆车。这个村子我们刚来那条公路到这儿没有结束，它是往边境那边一直蔓延过去的，一直有路的。但那个路呢，我们是开不了的。挺好的，现在这边村子就特别好。你看人家西藏这边村子哈，每个村都有一个特别大的广场。对，你看这个广场，同时几百人跳过桩都可以啊。是的，真的建的特别好，路灯也我我其实觉得有的时候啊，西藏的农村比内地修的还要好。你看它这边的太阳能的路灯，对，到处装的监控，对，整个的村子的路本来就是水泥的，现在又全扒掉去修柏油的，是，真是不错哈、啊。对，挺好的。哎呀，让我不由得感叹一句，对面山上的四个字。祖国万岁啊！真的是每家的这个墙上都放满了牛粪，哎呦，都是新鲜的牛粪。到冬天的时候可以烤火用。虽然这个村子离印度锡金邦如此的近，这里的村民却没有任何不安。这个村子仿佛比内地村子的生活还要显得平静。我们买了一根小雪糕，商店阿姨还拿出了自家的吃的给我们吃。有很多当地妇女在自家门口边聊天边织着毛衣。我们还见到了一位来这边做生意的河南大姐，她说不远处就有手边的战士们，不管是藏族同胞还是她这样来做生意的，都感觉很安全。啊，咱怎么羊很多呀？我看好多羊圈呀。对，羊多了呀，这里羊多。那港巴羊好吃吗？听说挺好吃的，反正也挺贵的，挺贵的，多少钱一斤？一斤应该好几十吧，那一只羊得大几几千块，一千多，一千多，这么贵，一只一只羊至少要一千多。哦，哇，那个村子里好有钱啊，村子里有钱，对啊，哇、哦，真有钱。这边生意好做吗？嗯、村里人少。啊，村里人又不多、啊，我们看着。那你怎么跑到这边来了？我们反正是就乱跑吧。哦。跟老公一起，我们乱跑。哦。这边离印度就五公里是吧？边境线。基本上差不多。哦，是不是羊圈再往那边不能走了啊？不能走了。那边的牛和羊会跑过来吗？我也不清楚。哈哈哈哈哈！两两三个菜店卖菜的。对。这边就有草场啊。但是电子车也好多呀。对。感觉家户户都有卡车这种的，皮卡。妈，卖菜的。菜从哪里拉过来的？妈，这个我们刚拔过来。刚搬新拉的哦哦，好、哦、呀！你每天都来这儿吗？哦，对，刚搬的。对，什么菜都有啊。黄瓜多少钱，大哥？黄瓜，黄瓜，黄瓜，黄瓜一斤三块。哦，太不贵了。哦，挺便宜的。不贵，不贵啊。青菜多少钱？青菜，这个
我死。对，你们菜挺便宜的。是。拉萨还贵。拉萨的菜贵。家家都有，家家都有车。好大的院子啊！对，每家都有阳光房。对，房子修的太好了。这个好像是幼儿园吧？对呀、啊，就是这个幼儿园嘛。哎，这么大一个幼儿园。五百户啊，哎，不是五百口人，是。嗯，这顺风小哦，真的好大的幼儿园。十几二十个孩子吧，对，是吧？他村子一共才五百个人嘛，对。哎呀，适龄儿童，看这个小孩是不是在那上学的？嗯。小朋友，你们，你现在上学吗？这个幼儿园啊，嗯，这幼儿园有多少个孩子？嗯，十八，十八个，十八个,个小孩，这么大的幼儿园，幼儿园好大呀！<笑>你们村子好有钱呀、啊！<笑>您村子建的真好，我突然想到咱们小区自带的幼儿园也就这么大，然后里面大概有一百多个孩子。对。啊、你上几年级了？嗯，初一，初一了哈。初一。哎，你们现在上学是不是要去港八线上啊？要学费吗？不要。那住宿费要不要？不要。不要。哇，太好了。都不要。都不要。那那吃饭怎么办呀？吃饭也不要，吃饭也不要钱。哎，食堂里面吃饭啊？啊，这么好呀！你们家里有羊吗？有多少只？我不知道，你也不知道。你们这,你们这,你们这,你们这的港巴羊是不是特别好吃？对，哎，就要亲戚要三百多。哦，人家都说港巴羊好吃呢。哈哈，嗯，三百公斤。嗯，来吃吗？要吃吗？他请，他请，他请客啊！这个羊圈白天怎么空了？羊去哪里了？咱们一放去，放去放山上啊！哦，好呀，好呀，好呀！哎，你们这房子修的都长得一样啊？对，这是这是那个县里统一给修的吗？不是，自己家建的。对对，自己自己建的，自己修的，自己修的。你修修了一栋房子，大概多少钱？他那估计不行，这些不知道。他们修房子，国家给钱吗？嗯，不是，给一点点，给一部分啊。哦。自己出一部分，国家给一部分。现在边境这边都这样。是。离开了中国，距离印度最近的村子吉鲁村，我们接下来的目的地将是中国最后一个通公路的城镇。这个城镇的名字就叫做陈塘镇，在中国和尼泊尔边界。十天前，狒狒跟大家介绍亚东的时候，讲到喜马拉雅山并不是密不透风的一堵墙。在日喀则地区，喜马拉雅有五条沟，这五条沟水气充足，植被茂盛，可以说是青藏高原上的小江南。今天我们带着大家去了解这五条沟中的第二条沟，也是我们认为西藏最美丽的世外之地的陈塘沟。陈塘沟不仅美丽，而且极其险峻。在墨脱二零一六年通公路之后，陈塘镇成为中国唯一一个没有通公路的城镇，就是因为陈塘沟的路况极差，这里雨水很多，泥石流频率很高，路基被冲毁无数。今天跟着狒狒和文涛一起来驶向这曾经的高原孤岛吧。哇、哦，这个云好低啊！哎，这云已经糊在我脸上了。天哪！我们现在去陈塘沟。陈塘沟，它不是一个普通的沟，它有一个镇，那个镇呢，传说是夏尔巴人在中国的聚集点。在去陈塘镇的路上，我们先沿着二二九国道行驶，这条国道的南面就是喜马拉雅群峰，一路风景极美。在一个山口，我们开始朝南方的喜马拉雅山脚开去，走上去陈塘沟的路，沿着这条路盘了几座山。我们终于到达了海拔四千八百八十八米的尼拉山垭口，前面就是几座雪山，我们可能要走这种盘山公路，翻过雪山才能到那个陈塘镇，就是看看路况怎么样吧
大家好，我是狒狒。我们今天呢，准备从港八线去往陈塘镇。陈塘镇是属于定节线的，去陈塘镇的路非常的不好走，因为呢，陈塘镇被称为中国最后一个高原孤岛。大家知道，墨脱是中国最后一个通公路的县城。但实际上呢，陈塘镇比墨脱县还是要晚一些才通公路的，就是我们现在走这条路，这条路通的时间并不是很长。我们现在正在翻这座山，叫尼拉山，海拔已经到了四千八百八十八米，将近五千米了。呃，但是呢，陈塘镇它的海拔特别低，陈塘镇只有两千多米。陈塘镇呢，是我们中国紧挨着尼泊尔。的一个小镇和尼泊尔特别近，近到什么程度呢？就隔了一条一个山谷一个小河，就到了尼泊尔了。我们现在到车开到垭口了，有点头痛，我们在这里休息一下。哇，我们现在告别这个尼拉山口了，海拔四千八百八十八米，数字挺好的。翻过了尼拉山口，我们便开始正式进入陈塘沟。刚进入陈塘沟，仿佛瞬间明白了为什么这里叫做西藏小江南。其实要我说，这里不应该叫小江南，甚至可以说比江南更江南。周边的环境从二十分钟之前的荒芜变成了郁郁葱葱。两岸的植被让我们不敢相信这里是青藏高原，但是这只是开始。转了几个弯之后，震撼的美景出现在我们的眼前。我们以为自己穿越到了张家界、武夷山，甚至是侏罗纪公园。路的两旁怪石嶙峋，但是这里的水资源十分丰富，不愧是被印度洋暖湿气流温润的地方。路两旁的高山之上，各种各样的瀑布顺着岩壁倾泻而下，汇入道路旁边汹涌澎湃的蓬曲，而这条蓬曲将伴随我们进入陈塘镇。石头吓死我了，我头顶！哇，太美了吧！之前就说过，这条路不仅有美景，更有复杂的路况。虽然公路已经在二零一八年正式修通，但是因为这里水资源十分丰富，造成了道路两旁的山上泥石流频发。幸运的是，我们没有遇到泥石流。但是，一路上大大小小的泥石流冲毁公路的痕迹有几十处，想来这就是为什么这条道路如此的难修，为什么陈塘镇被称为中国最后的陆路孤岛。其中最让人害怕的一段，就是沿着岩壁修的一段公路，公路的一部分甚至是由木桥来组成，汽车开在木桥上，真的是让我们心惊胆战。又沿着这条陈塘镇的生命线开了几十分钟，过了两道检查站，就快要到达陈塘镇了。但是不要急，在这里短时间内，不仅要下坡，甚至还要拐几十道弯。道路上同样是不停的有碎石落下。历经这最后的艰险，终于我们下到了沟底，到达了这传说中的陈塘镇。哎呦我天，这还能过去吗？可以。这塌方了，把路塌剩一半了。泥石流打的上面的石头太恐怖了。妈呀，那石头都快掉下来了，恐怖了！哎呀，我操，这这稍微大点都走不了。嗯，大耳听的位置让你过。害怕的很，这地方。真的感觉我们已经开到喜马拉雅那一边了。中国珠峰小江南